we'll talk about types of SHA. Look, Gurashish, SHM is of three types. One is undamped SHM or free SHM. Then there is damped SHM. And then we have forced SHM. Okay, we can say that we can undamped oscillation. Is a damped oscillation? Oh, I'm muted. This undamped SHM hmm. we have already done. Hmm. Undamped SHM में क्या होता है कि एक block होता है. Hmm. Let's say कि एक uh, example ही ले लेते हैं. Spring से connected है. Hmm. इस पे एक restoring force लगता है. Hmm. FR ठीक है तो हम यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स को कहते हैं कि kx kx is equal to ma होता है तो हम इसे लिख देते हैं ma plus kx equals to 0 this is m d square x by d t square plus kx equals to 0 this is called as differential equation of undamped SHM oh, okay. this is called as differential equation of Undamped SHM. ठीक है क्योंकि ये derivative form में expressed है. Gurashi, this is called as differential equation of undamped SHM. Okay. ठीक है कि this is expressed in differential form. Now this differential equation is a topic in maths in class twelve. ठीक है. हम्म. तो जब भी differential equation होगा, means it is an equation. So hmm. anything which is an equation has got solution also. Yes. Hmm. Fine. So this is a differential equation. So the solution of this differential equation, solution of differential equation, ये जो ऊपर में दिया हुआ है, ये hmm. solution हम obtain करते हैं दो बार integrate करके. तो ये जो solution होगा, यदि उसे आप यहाँ पे put कीजिएगा, तो इस equation को वो satisfy करेगा. तो solution of this differential equation is already we have derived is x is equal to a sine omega t plus phi. We have oh, already okay. ye solution derived. Kar rakha hai. So, this differential equation ka solution jota x equals to a sine omega t plus phi we have already done. See, in this undamped SHM, ye jo undamped SHM hai, is hmm. pe, there is no damping. Oh, fine. मतलब कुछ भी इसे स्लो डाउन करने के लिए नहीं है व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स जनरली द डैम्पिंग फोर्स इज रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स सो द मेन डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज द विस्कस फोर्स ड्यू टू एयर और लिक्विड नाउ लेट्स कम टू द डैम्प्ड एसएचएम सी इन डैम्प्ड एसएचएम देयर इज अ डैम्पिंग फोर्स दिस डैम्पिंग फोर्स इज जनरली Generally, the air or liquid resistance. Hmm. See, this air or liquid resistance, this damping force is always proportional to velocity. Greater the velocity, more will be this damping force. We have already discussed this for viscous force of liquid. Hmm. Pi is equal to 6 pi eta r v, where we saw that a spherical body. Pedo Damping force is velocity se proportional. Hai. So this is true for air also. Greater right. the speed, more will be the damping force. So we hmm. say that this damping force is minus BP. That minus sign indicate that this is opposite to velocity and B is the damping constant. Uh, right. Suppose I take a situation that this body is moving in this direction. Hmm. So there will be two forces acting on this. One, a uh, force of spring, and another hmm. is the damping force. Hmm. So for this situation, I can write here that minus Fs minus Fd is equal to Ma. Hmm. So we can write here simply Fs ko Kx 
और एफ डी को आई कैन राइट एस बी वी इज इक्वल टू एम ए और आई कैन राइट दिस एस एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस आई कैन राइट एस एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम डेफिशन सो आई एल नॉट गो इन टू दैट So, mm-hmm. इसका सोल्यूशन होता है ठीक है दैट इज सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो हमारे प्रेजेंट स्टडीज में मतलब इसको कैसे डिराइव करना है वो अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ मैथ्स में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे देन यू कैन कम बैक एंड इंटीग्रेट दिस एंड गेट द रिजल्ट ठीक है एंड इट विल इट टेक्स अराउंड काफी टाइम लगता है इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए ठीक है तो हम वहां पे उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे फॉर अस द रिजल्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा होगा थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहा होगा वो आपको समझना है तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू एम इंटू टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिस इज द सोल्यूशन ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है इसमें जो ये पहला टर्म है दिस टर्म दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड तो दिस इज लाइक एक्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सही तो क्या होता है आप एक झूले पे आप बैठे हैं आपको आपके फ्रेंड ने पुश किया तो आप झूलने लगते हैं बट ही डजेंट पुश यू अगेन और ही डजेंट पुश यू अगेन कम कम होते होते रुक जाते हैं तो यू विल सी दैट दिस इक्वेशन इज एन एस एच एम लेकिन एस एच एम विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड तो अब देखिए यहां पर गुरशिश यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊ दैट इज टाइम और इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड कर देता हूं सो आपने जैसा बताया वही होगा दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि वाई इज इक्वल टू टू दार माइनस एक्स सॉरी y is equal to e to the power minus x है तो exponential function इस तरह से होता है like this hmm. और यदि y is, y is equal to e to the power x है तो exponential function इस तरह से होता है hmm. increasing कहते हैं ना exponentially increasing मतलब बहुत fast hmm. increase कर रहा है hmm. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि this graph will be like this इधर से स्टार्ट होगा सम एम्पलीट्यूड ए नॉट से स्टार्ट होगा इनिशियली सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा लेकिन समय के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होगा और इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड इधर तक जा सकता है बॉडी या इधर तक जा सकता है बॉडी वॉट इट क्रश लेकिन समय के साथ वो कम हो रहा होगा तो इसके बीच में हम एस एच एम का वो ग्राफ बना देते दिस लाइक इसके बीच में ये ऑफ ठीक है तो ये हमारा हो गया तो आपको ये याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है और ग्राफ क्या है क्योंकि इन पे ही इक्वेशन इन पे ही क्वेश्चन आएगा एंड मोस्टली थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं